Merhabalar. Üç boyutlu geometride öğrenciler için en çok problem olan teoremlerden birisi üç dikme teoremini paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu gördüğünüz bölge bir dikdörtgen ve bir köşesinden dik bir doğru çizdim. Şimdi ise bu doğrunun üzerinde bir doğru parçası alıp bir nokta belirliyorum ve e, o noktaya hareket e, etme özelliğini verdikten sonra bu e, köşedeki noktayı belirlediğim noktaya birleştiriyorum ve şimdi açıyı ölçüyorum. Bu e, gördüğünüz gibi 90 derece. Şu açıyı ölçüyorum. Yine 90 derece. Bu dikdörtgen demiştik başlangıçta. O da yine 90 derece. Şimdi e, bu teoremde bu nokta bu doğru üzerindeki herhangi bir noktaya birleştiğinde 90 derecelik açı yapar. Şimdi noktayı oynattığımda 90 derecenin hiçbir şekilde değişmediğini görüyorsunuz. Hatta öğrencilere sıklıkla şu üçgenin alanı gibi e, sorular e, sorulur. Çünkü e, dik üçgen olduğu için alanını bulmak daha kolay. E, alanı da hesaplayalım hatta. 43.7 Ama şimdi noktayı değiştirdiğimde alanın da değiştiğini görüyorsunuz. Çünkü üçgenin bir kenarı büyüyor veya küçülüyor. 